gemacht, wenn die Studis Spass haben ähm, an dem, was sie sollen oder müssen machen, dann sind sie auch eher bereit, mehr zu machen und, und äh, sie sind einfacher zu motivieren und das wiederum motiviert mich, zum noch mehr zu machen. Also es ist so ein wie ein Kreislauf, ähm, aus, wo sich am Schluss nach einer guten Hochschule eigentlich daraus ergibt. Obviously the students need the foundations, the basics, um, but I try as soon as possible to to take those basics and get them to actually apply them in real life contexts, collecting their own data, analyzing that data, engaging with um, the actual um, research process. And I find they learn much more quickly and much more um, enjoyably that way. It's a workshop for master's students. Um, so they have um, all got a basic training in linguistics from somewhere, <laughs> from one of the departments. Obviously we needed to give them at the start some of the basics that they would need to be able to then do something themselves. So we started off with, um, in, in the beginning of the semester, with regular weekly sessions mm -hmm. where we gave them background information about language variation, about um, collecting data, um, about the linguistic features that we were interested in, um, so that they then had the tools to be able to go out and collect the data. Um, and then once they'd collected the data, we had, we had sessions then on what do you do with it once you've got it. Um, so they had a foundational phase, time to go and collect data, and then an analysis phase. I think they have first the freedom that we give them, that they can try to try it themselves, but on the other hand, also the possibility to ask again. On the other side, there are the Mörgen, where we can get into this topic. Und das bleibt einem dann auch mehr, als wenn man nur so von zwei Stunden oder von Stunde zu Stunde in einem anderen Thema ist. Und dann hat man Zeit, sich das ein bisschen zu verdauen und eben nachher die Feldforschung zu machen. Ich habe das Gefühl, dass es ihnen gut gefallen hat und dass eigentlich so Format auch von Studierenden wirklich gewünscht wird. Und, und das ist ja etwas, das ist mit der Grund, wieso es mit diesem Kurs gemacht hat, weil es immer wieder heisst, ja, mach doch mal etwas zu Feldforschung. Am Schluss am Ende hilft es ja den Studenten, das zu lernen, erstens, und zweitens hilft es uns, ähm, interessantere Abschlussarbeiten zu bekommen. Und sie wissen, dass das having some, ex some experience, that doing that kind of work, whether it's on German or on English or on Spanish, having some experience before they have to do it in a very critical moment in their master studies is actually very, very good practice, very useful. Dass wir vor allem einfach auch die praktische ähm, Erfahrung jetzt haben zusammen aber mit der Feldforschung. Ja, das finde ich immer gut. Ich finde, es braucht mehr, um dass man so ein bisschen auch lernt, wie man dann wirklich arbeitet. And I think what's been really interesting is that because there has been no research of this kind on Bernese German, um, the, the, they see all of the obstacles, all the potential obstacles that might, might face them if they were analysing any language variety anywhere in the world, actually. We just didn't know actually what forms people use for quotation and now, we're, now we know. <laughs> so I, th I think it really is you know, um, a fantastic example of primary research and how the students are actually doing something innovative that nobody has done before. Interesting for the students is to see us in that learning process as well as them. You know, we're there in a sense leading and guiding them to find something new that we don't know the answer to either. Im Englisch haben wir viel halt auch über Dialekte, vor allem beim Dave. Da äh, habe ich schon einige Kurse über Dialekte gehabt, meistens eben britische oder ja, Neuseeland, Australien und so, einfach englische Dialekte. Und dass man das jetzt mal eben auf, auf das Schweizerdeutsch anwendet, finde ich recht cool. Also der Kurs macht eigentlich zwei Sachen. Einerseits ist es eben das interdisziplinäre Ding, das ich sehr interessant finde. Bernhardt auf der einen Seite, Englisch auf der anderen Seite. Und das zweite ist der Workshop-Charakter, das man wirklich macht. One week um, we had Dr. Sue Fox come to talk to the students. Sue has got um, huge amounts of experience in collecting data in multi-ethnic neighbourhoods in London. So she was a particularly good person to come along and ask to speak to the students about how, how do you go about
collecting data from young people in such neighbourhoods. Um, we were particularly interested in targeting the same neighbourhoods in Bern. Von ihrer eigenen Erfahrung geredet, wie sie Feldforschungen gemacht, aber auch mit Jugendlichen in London. Mhm. Und das ist auch ein hilfreich gewesen. Sie hat eben so kleine Tipps gegeben, wie man dann kann. Ja, wie man jemanden dazu bringt, noch etwas weiter zu erzählen und so, wie man wirklich konkrete Tipps, wie man nachher eben in einem Interview mit einem Informant wird reagieren. And then towards the end of the analysis phase, we were able to bring in um, some PhD students who are um, particularly up to speed with the most recent statistical techniques that are used in the discipline to analyse data. Ich finde einfach, man sollte den Aufwand nicht scheuen, weil wir, weil wir wirklich gute, sehr motivierte Studierende haben. Ich glaube, das gibt es in allen Fächern. Und wenn man denen ein bisschen entgegenkommt, kann man wirklich extrem viel von ihnen erwarten. Und, und sie, sie arbeiten auch sehr, sehr zielorientiert. Und es macht echt Freude, wenn man, wenn man so ein bisschen versucht, sie auch abzuholen und mit ihnen etwas zu gestalten. Experiment, I would say, would be my tip. Because they, they appreciate us. Um, thinking outside the box, trying something new, um, and doing something hands-on, where we're all getting our hands dirty, we're all learning. I think that's, a, that's an inspirational context for, for learning.